నేను రోజా వెల్కమ్ టు వీకెండ్ గెస్ట్ ఎనభైవ దశకంలో విప్లవ హీరో అనగానే ఆయనే గుర్తొస్తారు అభ్యుదయ భావాలను ఆయన వెండి తెరపై పలికించిన తీరుకు ప్రేక్షకులు విజిల్స్ కొట్టారు అయితే అంతటితోనే ఆయన ఆగిపోయారా అంటే కానే కాదు వైవిధ్యమైన పాత్రలను పోషించి ప్రేక్షకులతో శభాష్ అనిపించుకున్న పాలిటీషియన్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ కమ్ యాక్టర్ శివకృష్ణ గారు ఇవాళ మన వీకెండ్ గెస్ట్ హలో అండి నమస్కారం శివకృష్ణ గారు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు సినిమాలు తగ్గినాయి కాస్త ఇష్టమైన పాత్రలు నచ్చిన పాత్రలు వచ్చినప్పుడు చేయటం ఈ సినిమాలు తగ్గటం దీని వెనక ఏంటి మీ ఇష్టమా అయిష్టమా ఇవన్నీ మనం కూలంకషంగా మాట్లాడుకుందాం దానికి ముందు అసలు మీ స్టోరీ మొత్తము ఒక సినిమా లాగా చెప్పాలి అని అంటే అనగానగా ఓ శివకృష్ణ సినిమాలోకి రాకముందు శివకృష్ణ ఏంటి I produced a film. అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ సాంగ్ అండ్ డ్రామా డివిజన్లో ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా వేజల్ గారి పరిచయం అయితే అక్కడి నుంచి ఏజీ ఆఫీస్లో పరిచయం వెంకటేశ్వరరావు గారు వీళ్ళంతా కొద్దిగా సినిమా ఐ మీన్ నాటకాలు ఎక్కువ వేసేవారు బట్ నాకు నాటక అనుభవం కూడా లేదు బికాస్ ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కిన కూడా కాదు నేను బట్ ఆ ప్యాషన్ లోపల ఉంది కానీ బట్ తెలియదు హౌ టు గో అనేది పెద్ద సమస్య అది సో ఆ టైంలో ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీయే వీళ్ళందరినీ ఒక బ్యాచ్ కింద తయారు చేసి చలి చేంలో అయిన ఒక సినిమాలో పది పార్ట్నర్స్ కలిసి యాక్టర్ కన్నా ముందు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యా సో చలి చేంలో ఐ వాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్ సో అప్పుడు పరిచయ వెంకటేశ్వర వారికి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ ఫిలిం నేనే గెట్ లైట్ నో పార్ట్నర్ నేను మా బాబు గారు కలిసి తీసాం అది మరో మలుపు దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం as a producer whole and soul we are the producers adi da a cinema ig adi you know very well maro malupu so maro malupu oka producer ga mimmalni oka malupu tippu producer artist ga actually na rendu rendu saflikrutham ayyam artist ga gani atu nirmata ga gani then then afterwards uh, you know the story what uh, how it has run 23 years la vayasu lo industry ki vachi manchi hero physic hero material undi ఇలా అంటే అభ్యుదయ భావాలు రెబల్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఫస్ట్ లో చేశారు కదా అంటే మీకు ఇష్టమా లేదంటే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయా ఎక్కువ బేసికలీ నేను హైదరాబాద్ లో పుట్టి పెరగడం ఐ మీన్ చదవటం వల్ల లోవర్ కేజీ నుంచి ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ వ్యూ అబౌట్ ది కంట్రీ నాకు బాగా ఏదో ఇది కాదు ఈ సిస్టమ్ ఇది కాదు ఇండియాలో ఇప్పుడు జరిగే సిస్టమ్ ఇది కాదు సంథింగ్ సమ్ చేంజ్ హ్యాస్ టు కమ్ సో అది అది మనసులో ఎక్కువ ఉండేది దాన్ని అందుకే నేను నా క్యారెక్టర్స్ అని అట్లాగే చూస్ చేసేవాడిని సో పొలిటికల్ గా మీకు జనాలకు ఏదో చేయాలి అని టెండర్ ఏజ్ లోనే మీకు అది పడిపోయింది కదా సో ఇమీడియట్ గా అటువైపు పొలిటికల్ వైపు టర్న్ అవ్వకుండా ఎందుకు ఇటు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వైపు వచ్చారు లేదు 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 అంటే పొలిటికల్ గా కన్నా నా మీద ఎక్కువ సినిమా ఎక్కువ పడింది స్టార్టింగ్ లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఐ లవ్ హిమ్ ఐ డోర్ హిమ్ సో భగవంతుడు దయవాలు ఏంటంటే నాకు ఆయనకి లాస్ట్ పిక్చర్ నా దేశం నాకు అదృష్టం కొలిది ఆయనతో యాక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది బట్ యాక్చువల్ గా నో బడి బిలీవ్ దాట్ ఎన్టీ రామారావు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు అప్పటికి అప్పటికి ఏమైపోయింది అంటే రామారావు గారు నా దేశం చేసేటప్పటికి నాకు నాలుగో సినిమా అది నాలుగో సినిమా నా ఐదో సినిమాను సో ఆయన అప్పుడు పార్టీ పెట్టాడు ఆయన సో హీస్ టు గివ్ ఓన్లీ ఆఫ్ కాల్ షీట్ పొద్దున్న నుంచి మధ్యాహ్నం దాకా ఇచ్చేవాడు బికాస్ హీ వాజ్ బిజీ పార్టీ పెట్టాడైనా మెంబర్స్ వచ్చేవాళ్ళు తర్వాత మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉంటుంది నన్ను నన్ను చూసి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు ఆయన ఇంప్రెస్ అయ్యి బ్రదర్ నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు నువ్వు పిల్లవాడివి కమన్ వచ్చేసాను ఆయన కాలం అన్నాడు సార్ దూకేస్తాను సార్ మీరు అంటే కానీ ఒక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ నేను వచ్చిన సినిమా ఇండస్ట్రీ మిమ్మల్ని చూసి హీరో అవుదాం ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఏదో ఇప్పుడు మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాను నా దృష్టి కొద్దీ మీరు దొరికారు వాళ్ళు మీతో యాక్ట్ చేశాను ఒక వంద సినిమాలు అవనే ఉంటుంది సార్ యాభై సినిమాలు ఎందుకంటే అతృష్ణ నాకు ఇంకా తగ్గలేదు అది అయిన తర్వాత వస్తాను సార్ పార్టీలోకి ఇప్పుడు శివకృష్ణ గారు పాలిటిక్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉన్నారా లేదు ఐఎమ్ నాట్ సో యాక్టివ్ ఐఎమ్ నాట్ సో యాక్టివ్ దేర్ ఆర్ మెనీ పర్సనల్ రీజన్స్ ఫర్ దాట్ కొద్దిగా ఎమ్మెల్ లేని పరిస్థితులు ఏంటంటే మనం ఒక సిద్ధాంత పరంగా వెళ్ళాం అక్కడికి కమర్షియల్ గా ఏదో ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలంటే అసలు నేను ఎంపీ ఎప్పుడో అయిపోయి ఉండేవాడిని నేను నేను అసలు నాకున్న పార్టీలో ఉన్న దీనికి నేను ఎప్పుడో ఎంపీ వాళ్ళు ఎంపీ కూడా చేయమనిపిస్తే మై ఇంటెన్షన్ వాజ్ నాట్ దాట్ నాకు ఎప్పుడైతే వాజ్పేయి గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆయన టర్మ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన ఆరోగ్యం పాడైపోయింది కొద్దిగా నేను కూడా డిస్సాటిస్ఫైడ్ ఐ స
నేను ఏదైతే అనుకున్నానో అది రామారావు చూసి ఆ హీరో అవ్వాలనుకున్నాను అయ్యాను వాజ్పేయి గారు చేయాలనుకున్నాను అందరిలాగా కమర్షియల్గా కాకుండా నాతో పాటు ఆ రోజున గిరిబాబు గారు కూడా పాపం జాయిన్ అయ్యాడు ఆయన సో నేను దేశం కోసం చేయాలి ఏదో మహానుభావుడు నిజాయితీ పడ్డని చేశారు ఆ తర్వాత ఐ వాజ్ నాట్ ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అంటే ఒక రామారావు గారు ఒక వాజ్పేయి గారు వీళ్ళిద్దరిలో కనిపించినంత నీతి నిజాయితీ మళ్ళా ఏ పాలిటీషియన్ టుడే టుడే మోడీ మోడీ ఈజ్ వన్ అండ్ హీస్ గోయింగ్ టు ది చేంజ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అసలు ఒక్కటి క్లియర్ గా చెప్పండి సార్ కృష్ణ గారు రాజకీయాల్లో నీతి నిజాయితీ కొన్ని సిద్ధాంతాలు పెట్టుకున్న వ్యక్తులు రాణించగలరా కష్టం వెరీ డిఫికల్ట్ నేను కూడా దాంట్లో వన్ ఆఫ్ దెమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు పరిపాలన అనేది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలా వాట్ ఇస్ ద ఫన్ ఆఫ్ పేపర్ యూసి రైతులు ఉన్నారు ఇవాళ సిద్దిపేట కరీంనగర్ నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో దాంట్లో అన్నం కట్టుకుని వస్తారు ఆ సెక్రటరీలోకి వెళ్ళాలంటే దే కెనాట్ గో అక్కడ యూ మెనీ టైమ్స్ హ్యావ్ సీన్ ప్లాట్ఫారం మీద వాళ్ళ బంధువులు ఎవరు లేకపోతే రోడ్డు మీద హుస్సేన్ సాగర్ దగ్గర పడుకుని టూ త్రీ డేస్ కూడా వాళ్ళకి అపాయింట్ వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ పబ్లిక్ దగ్గరికి ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ షుడ్ గో టు ది పూర్ పీపుల్ దట్ ఈస్ ద రైట్ గవర్నెన్స్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫర్ అసలు అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని కానీ అలాంటి రోజులను కానీ చూస్తాము మనం ఎస్ చిన్న ఆశ మోడీ గారు వచ్చారు కాబట్టి యూ మైట్ హీన్ దిస్ యూపీ నో రీసెంట్లీ యూపీలో మిస్టర్ యోగి ఈజ్ వర్కింగ్ అప్ టు నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు కొంత యాక్టివ్ గా ఉండొచ్చు కదా శివకృష్ణ నాట్ ఇప్పుడు ఆయన నేచర్ అట్లా కదా అదే అదే మనం ఎట్లా కొన్ని ప్రశ్నించే పార్టీలు కూడా వచ్చాయి వచ్చే వచ్చాయి నవ్ మోడీ సైడ్ నాకు మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మోడీ ఉన్నారు కాబట్టి వై ట్వంటీ బి జనసేన లాంటి పార్టీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది Yes. So, politics నుంచి కొంచెం పక్కకు వచ్చేస్తాం ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ యాభై సినిమాలకి ఇలా విప్లవాత్మక హీరో గానే చేస్తుంటారా మీరు అంటే గుర్తులేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ సినిమాలు చేశాను ఒక థర్టీ ఫిలిమ్స్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ దాకా చేస్తుంటాను ఇయర్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ మీనింగ్ అంతే కమర్షియల్ సినిమా కమర్షియల్ మూవీస్ సో ఈ ఫిఫ్టీ మూవీస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ పైన ఒక విప్లవ హీరో అనే ముద్ర పడిపోతుంది అని ఎప్పుడైనా చేసుకుంటూ వెళ్తే దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ ఓకే దెన్ ఐ సెట్ నో ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ దెన్ ఐ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఎందుకంటే నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలా ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఫైట్స్ ఐ కెన్ డూ సాంగ్స్ లేకుంటే ఐ కెన్ డూ నేను ఎటువంటి ఎందు వెరైటీ చేశానంటే ఒక ఈ ఫోక్లోర్ కూడా చేశాను నేను ఫోక్లోర్ మంత్ర దాని పౌరాణిక బ్రహ్మ కమలాకర్ కామేశ్వర్ రావు గారు అంటే నేను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నేను చిన్నప్పుడు ఆయన వాజ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ సో ఆయన నన్ను ఎవరో చెప్పారు ఏమండి ఇప్పుడు విప్లవం అంటే యంగ్ అంటే శివకృష్ణ డైనమిక్ గా ఉంటాడండి ఆయన పరశురాముడి వేషం ఇంత ఎవరు చేయలేరు అబ్బా అది ముక్కాల గుమ్మడి గారు తప్ప ఇండస్ట్రీలో దిస్ నో అదర్ ఆర్ట్ ఇప్పుడు ముక్కాల గుమ్మడిని ఎక్కడి పట్టుకొస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏజ్డ్ సార్ ఇదేమో యంగ్ పరశురాముడు అంటే ఏ అతనే ఉన్నట్టుడయ్యా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అన్నాడు అది మెల్లగా నాకు వచ్చింది వార్త ముసలైనా నీ సంగతి ఇట్లా నీ సంగతి చెప్తాలి అనుకున్నా అనుకుని సరే ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారు ఏమండి నేను ఇలా విన్నానయ్యా మీ డైరెక్టర్ లా అన్నాడంట కదా ఆయన అంటే అయ్యా సార్ ఎవరు చెప్పారు మీకు ఇట్స్ ఛాలెంజ్ టు మీ ఇట్స్ ఛాలెంజ్ టు మీ డబ్బులు పక్క పెట్టి వాళ్ళు డబ్బులు మాట్లాడా కేరే జాట్ ద మనీ నవ్ ఐఎమ్ కమింగ్ కమాన్ ఐ విల్ సీ హిమ్ అన్నాను అని వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మేకప్ లేకుండా వెళ్ళాను షూటింగ్ చూశాడు తర్వాత నేను మేకప్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి మొత్తం గెటప్ తో దిగేటప్పటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయాడు తర్వాత ఇక డైలాగ్స్ ఇక ఆయన పౌరాణిక బ్రహ్మ మహానుభావుడు చాలా గ్రేట్ పీపుల్ దే యాక్ట్ చేశారు హీరోగా ఎన్ని సినిమాలు చేసిన అనుభవం ఉన్న శివకృష్ణకు రావాల్సినంత గుర్తింపు వచ్చిందా అంటే మీ ఆన్సర్ రాలేదు ఎందుకు ఐ డోంట్ నో రావాల్సినంత అంటే 
వచ్చి చోట వచ్చింది గుర్తింపు రాలేదని కాదు మీ కో ఆర్టిస్ట్ తో ఎలా ఉండేది మీకు రిలేషన్స్ అప్పుడు సో ఐ విల్ టెల్ యు వన్ థింగ్ 38 ఇయర్స్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్ లైఫ్ నేను నా మొన్న శాతకర్ణి కూడా చేశాను రీసెంట్ గా ఐ మెయింటైన్డ్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం గాడ్ ఆల్సో బ్లెస్ మీ ప్రొడక్షన్ బాయ్ దగ్గర నుండి అంటే టీలు కాఫీలు మాకు అందించే ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ దగ్గర నుండి తోట ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ వరకు దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ టెక్నీషియన్స్ నాకు ఈ రోజు వరకు చిన్న మనస్పర్ధలు కూడా ఎవరితో రాలేదు సో మీకు ఎవరు ఏ హీరోయిన్తో ఎక్కువగా మీ పేరు బాగా పండింది అనే గీత గారు హీరోయిన్ ఉన్న పెద్ద సాంగ్ ఉండే కదా మనం చేసే క్యారెక్టర్స్ అన్ని కొట్టడాలు తిట్టడాలు ఇవే కదా రైట్ ఇక మా దగ్గరకు వచ్చేద్దాం మాకి కూడా మీరు చాలా కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు సో ఆ టైంలో కొన్ని మా అసోసియేషన్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఆ గోల్ మాల్ ఏదో జరిగిందని చాలా వచ్చాయి సో అసలు ఎంతవరకు నిజం దానిలో మీ మీరు ఎలా దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యారు ఎలాంటి పాత్ర ఉంది మీరు ఏమీ లేదు చిన్న డిఫరెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళిద్దరికి అదే మాటలు 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 వెళ్తుంటే ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ డిస్టర్బ్ డబ్బుల గురించి మాత్రం ఈ రోజున ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసిడెంట్ నీళ్ళు అడిగినా కూడా ఫ్రాంక్ గా చెప్తా చిచ్చి డబ్బుల గురించి కాదు నా సిస్టమ్ వాళ్ళు యాభై మందికి చేయాలి ముప్పై మందికి చేయాలి హెల్ప్ చేయాలంటుంటే కుదరక ఆ ఉన్న లిమిటెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖర్చు పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళేమో ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాలి ఇంకా బయట నుంచి పట్టు రావాలన్న అక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చింది తప్ప కానీ మాలో చేస్తున్నటువంటి మా కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న వ్యక్తుల అందరి మీద కొన్ని విమర్శలు ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళు వ్యక్తిగా వాళ్ళు ఎదగడానికి మాత్రమే ఒక దీన్ని ఒక ఇదిగా చూస్తారు తప్ప మా చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టరు అని కొన్ని విమర్శలు లేదండి మా యాక్టివిటీస్ కోసమే కదా ఇప్పుడు ఎవరు నో బడి పెయిడ్ శాలరీ ఎవరికి లేదు దాంట్లో ఎవరికి రూపాయి శాలరీ లేదు ఇంకోటి ఫర్ యువర్ గ్రైండ్ మెంబర్స్ యూ డోంట్ నో మెనీ టైమ్స్ ఎవరికైనా డబ్బులు ఏదైనా సడన్ గా ఏమైనా పోయినప్పుడు ఏదైనా డబ్బులు కావాలన్నప్పుడు డబ్బులు ఉండవు మా దగ్గర వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఉంది అది కూడా క్రికెట్ మూడు క్రికెట్లు ఆడి మూడు కోట్లు తీసుకొచ్చి డిపాజిట్ చేసాం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ దట్ నో బడి క్యాన్ టచ్ ఇట్ ఇక దాని మీద వచ్చిన ఇంట్రెస్టే మనం ఈ నెల నెల ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎవరు రన్ చనిపోయినప్పుడు ఇవ్వటం కానీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇవాళ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం మెడిక్లేమ్ ఇస్తున్నాం ఒక్కొక్క వ్యక్తికి పదిహేను వేలు కట్టాల రెండు మూడు వందల మందికి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు ఓల్డ్ పీపుల్ అయిపోయారు దానికి సంవత్సరానికి ఇరవై రెండు లక్షలు అవుతుంది ఈ ఓల్డ్ బిల్లు మాకు మొత్తం మూడు కోట్ల మీద మాకు వచ్చేది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మాకు దానికి ఇరవై రెండు లక్షలు ఇక్కడ అయిపోతుంది పెట్టిన తర్వాత పబ్లిక్ లో మూవీ ఆర్టిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకునే మాకు దౌర్భాగ్యం ఏది అంటే లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మాకు జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత కూడా నేను చెప్పాను మేము కలిసే ఉంటామని అన్నాం ఆ టైం కానీ ఇద్దరికీ అలా జరిగింది కాబట్టి ఈ ఓంటు బిల్లు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అయిన తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను మళ్ళీ వైస్ ప్రెసిడెంట్గానే ఉన్నాను నేను ఐఆమ్ ద ఓన్లీ వన్ ఐఎమ్ కంటిన్యూ విత్ ఆల్ ద పీపుల్ నేను ఎప్పుడు నాకు అది ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ త్రీ మెంబర్స్ అంతా కూడా ఓల్డ్ మెంబర్స్ ఒక రాజేంద్ర ఒక ముగ్గురు మాత్రం వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీస్ వచ్చారు ఈ ఇరవై ఆరు మంది కలిసికట్టుగా పనిచేశారు అసలు నో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎంత బాగా చేశారంటే అంత బాగా చేశారు కానీ నేను అడపా అడప వినింది ఏంటి అంటే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కంటే కూడా నడిగర్ సంఘాన్ని పోల్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు బాగా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు అనేది మనం ఆ స్థాయిలో ఎందుకు చేసుకోవాలి ఫండ్స్ లేకుండా చేయలేము అది మాత్రం నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నడిగర్ సంఘం అనేది యూ సి ద మీనింగ్ ఆఫ్ నడిగర్ సంఘం ఈజ్ ఇట్ వాస్ మేము అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా సౌత్ ఇండియా టోటల్ మలయాళం తమిళ్ కన్నడ తెలుగు అందరూ కూడా దాంట్లో మెంబర్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్ దానికి పెద్ద ప్రాపర్టీస్ దానికి దానికి ఉన్న బిల్డింగ్ కానీ దాని మెంబర్షిప్ ఏంటంటే నాలుగు నాలుగు లాంగ్వేజ్ మెంబర్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ వచ్చామో ఇక్కడ ఏం డబ్బు లేదు ఈ రోజున అలా నిలబడిందంటే దాని కారణం మురళీమోహన్ గారు 
సొంత ఇంట్లో ఆయన పెట్టుకుని ఆయనే ఖర్చు ఒక ఎన్జిఓగా మారితే ఇంకా బాగుంటుందేమో ఇది మా అనేది అంటే ఎన్జిఓ అంటే ఇప్పుడు అందరు బిజీ ఆర్టిస్టులే ఉన్న టైం స్పేర్ చేయకుండా నేను మరి మొన్నటి దాకా ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు డైలీ టూ అవర్స్ వచ్చి పనిచేసి వెళ్ళేవాడిని అర్థం కల ఫండ్స్ లేవు యాక్చువల్గా దీనికి ఏంటంటే మినిమం ఒక టెన్ క్రోర్స్కి నేను పోయగలిగితే అది కూడా ఎట్లా లక్కీగా మూడు మూడు క్రికెట్లు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మూడు క్రికెట్ అవన్నీ వచ్చాయి లేకపోతే దిక్కులేదు అసలు ఇవి ఇంకా చాలా బయట చెప్పకూడదు ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ కి డబ్బులు లేవు ఇరవై ఏడు లక్షల్లో ఇదంతా మెయింటైన్ చేయాలి ఇంకా అసలు ఇంకోటి వీ కెనాట్ టచ్ వన్ రూపీ ఆల్సో ఫ్రమ్ దట్ కార్పస్ ఫండ్ అంటే మనము వెయ్యి కోట్ల మార్కెట్ ఉంది మన తెలుగు సినిమాకి అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కానీ ఆ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళ కోసం ఇవి కూడా పెట్టుకోలేనటువంటి స్థాయిలో ఉందామా ఏం చేయాలంటే పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు ఈ పెద్ద డైరెక్టర్స్ లేకుంటే పెద్ద హీరోలు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఫండ్ కలెక్ట్ చేస్తే మనం అనుకుని చేయగలుగుతాం మన డబ్బులు మీ ఎన్నో సార్లు మా సొంత జేబులో డబ్బులు వేసుకునే వాళ్ళు సడన్ గా ఎవరు పోతే అందులో ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పెద్ద పదవులు ఉన్నప్పుడు ముందు మనమే ముందు వాళ్ళు కదా ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రెసిడెంట్ పదివేలు నేను ఒక పదివేలు జనరల్ సెక్రటరీ పదివేలు అప్పటికప్పుడు ముప్పై వేలు అక్కడ మనిషి ఇబ్బందులు ఉన్నాడంటే ఎక్కడి నుంచి పట్టవాలా దిస్ ఈస్ హౌ మీ మెయింటైన్ సో అదే మీరు అన్నట్టుగా ఫండింగ్ మెయిన్ ఫండింగ్ బట్ వాట్ అదేమో గ్లామర్ ఎక్కువ మూవీ ఆర్టిస్ట్ కి ఆ మధ్యన ఎలక్షన్ లో ఈ గొడవలకి ఇంకా గ్లామర్ పెరిగింది ఓకే అది చెప్పాను ఈసారి ఏం చేశానంటే రిక్వెస్టెడ్ ఆ చెడ్డ పేరు పోవాలి అంటే ఐ ఓన్లీ ప్రపోజ్ లాస్ట్ టైం మొన్న త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు దట్ వాస్ ద లాస్ట్ ఈసీ మీటింగ్ ఆఫ్ దిస్ పెట్టినప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈసారి అన్న అంటే శ్రీకాకుళంలో మనిషి కూడా మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఏమైంది అని అడిగే పరిస్థితికి మనం బ్యాడ్ అయ్యింది అది ఈసారి అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఐ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ దేర్ ఇస్ నో ఎలక్షన్ యునానమస్ ఈసారి ఈ ఈసారి అంతా యునానమస్ ఎస్ గొడవ లేకుండా కామ్ గా అయిపోయింది ఎందుకు చేసామంటే అది మేము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని దీని ఎందుకు నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఎగో ఇజాల్ దగ్గర వస్తాయి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ తప్ప దేర్ నో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా నేను కనిపించట్లేదు అని ఎక్కువగా కనిపించడం పక్కన పెడితే కనిపించిన సినిమాలో కూడా ఎక్కువ నిడి ఉన్న పాత్రలో కనిపించట్లేదు ద రీజన్ ఈజ్ నేను ఉన్నాను అంటే దానికి ఏదో రీజన్ ఉండాలి నాలుసీలు ఉన్న సి ఇట్స్ నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద లెన్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి వెరీ పవర్ఫుల్ అది లేదు ఈ మధ్యన లేకపోగా నాలుగు ఈ మధ్యన నాలుగు సినిమాలు చేశాను చెప్పినప్పుడేమో చాలా ఉన్నాయండి ఇలా ఉన్నాయండి అలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అంతా కొత్త వాళ్ళు పాత మేనేజర్లు కాదు వీళ్ళు ఉంటాం ఉంటుంది కదా అని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డేట్స్ బ్లాక్ చేసిన తర్వాత మనం ఏమనుకుంటాం ఇంకా ఇంకా మూడు సీన్లు ఉన్నాయి ఇవి ఉండాలి ఇవి ఉండాలి దీనికి లింక్ సీన్స్ రావాలనుకుంటాం సార్ మీ షూటింగ్ డేట్స్ ఇంకా అవసరం లేదండి అయిపోయింది అంటున్నారు దిస్ ఈజ్ నేను భరించలేను నేను నా థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్లో నా కెరియర్లో నేను నిలబెట్టుకుందే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నేను ఫుల్ లెంత్గా చేయటమే కాదు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు నా దేశంలో నేను చేసిన క్యారెక్టర్ రామారావు గారు కదా నాకు ఇరవై సినిమాలు యాభై సినిమాలు ఇమేజ్ వచ్చింది ముందడుగు కృష్ణ కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు జయప్రద గారు జయసుధ గారు ఇక ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాప్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు నా నిడివి దాంట్లో యూ ఓంట్ బిలీవ్ మ్యాక్సిమం లెవెన్ మినిట్స్ బట్ ఆ సినిమా ఈ రోజుకి నన్ను ముందరు శివకృష్ణ అంటారు దట్ ఈస్ ద వేర్ ఐ సెలెక్ట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు నేను ఎక్కువగా ఎందుకు కనపడలేదు అంటే రీజన్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇటువంటి వేషాల కోసం నేను అవసరం లేదు ఇటువంటి ఈ వేషాల కోసం నేను ఇండస్ట్రీకి రాలా నేను అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్ వచ్చింది అందులో నాలాంటి మనసత్వం చాలా కష్టం మళ్ళీ మిమ్మల్ని ప్రొడ్యూసర్ గా చూడం చేస్తాను ఐ డోంట్ మేక్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఐఎమ్ ఇన్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఐ వర్క్ ఐ డూ ఓన్లీ ఈజీ ట్వంటీ కమర్షియల్ సినిమాలు ఫైట్లు చేసేసాం అన్ని చేసేసాం ఇఫ్ ఐ మేక్ ఎ ఫిలిమ్ it should touch the heart Sir of the people mark. yes that should be there okay so tell us about your family yeah i got a son and daughter mm-hmm. and my son got 10 films as a hero half hour uh, but he said he is not interested he has seen me and uh, <laughs> he has seen you kada yeah, so yeah, that uh, that is, that is why that is why, that. that is why he said that is why he said oh. that is why he said
మెనీ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇప్పుడు నాదొక డౌట్ శివకృష్ణ గారు అంటే మీ తరం హీరోలందరి వాళ్ళ వారసులు వారసత్వంగా మళ్ళీ హీరోగానే ఎంచుకుంటున్నారు తప్ప ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో వై డోంట్ దే గో టు అదర్ క్రాఫ్ట్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ not but very not few hero, a not very hero, few not hero children hmm. not hero children i'm talking about heroes uh, most of they don't go because a doctor son goes he want to be a doctor engineer son want to be an engineer as an actor son want to be an actor and this is actor is something bhagwantudu sukrutamati ippudu generation lo me favorite hero bahubali 2 bahubali 1 atla edana epic chala chala manchi cinema lo anukunnapudu ఎప్పుడో దాని అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నాలుగు సినిమాలు చూసింటాను నేను తెలుగు సినిమాలు సో త్వరలోనే మిమ్మల్ని ప్రొడ్యూసర్ గా చూడాలి అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ ఆల్సో డైరెక్షన్ యా దిస్ టైం ఐ డై డైరెక్ట్ బికాజ్ ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ సో डेफिनेट గా మీ నుంచి మీ స్కూల్ నుంచి వచ్చే ఒక మూవీ మంచి మూవీ అయ్యి ప్రేక్షకులందర్ని అలరించేలా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా థాంక్యూ సో మచ్ శివకృష్ణ గారు టాకింగ్ టు టీవీ థాంక్యూ గాడ్ బ్లెస్ యు సో ఇది శివకృష్ణ గారితో ఈ వారం వీకెండ్ గెస్ట్ మరో వారం మరో గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టే ట్